வணக்கம் ஃபெலோ ஆஸ்பிரன்ஸ் இது உங்கள் கசடர கற்க யூடியூப் சேனல் நம்ம இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி யூபிஎஸ்சி ஃபிலிம்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டு ஃபார்ட்டி நம்ம தரவாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் எல்லா ஆப்ஷன்ஸோடையும் சேர்த்து இன்றைக்கி என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதோட ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு இங்கே ரெட் பண்ணில் மார்க் பண்ணி கேட்பாருங்க இருந்தாலும் நான் கொடுக்குற எக்ஸ்ப்ளனேஷனை வச்சு நீங்களே ஆன்சர்ஸை ட்ராக் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த பீடியோ கூட டெலகிராம் லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஆஸ்பிரன்ஸ் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் இருக்க நாலு ஆப்ஷன்ஸையும் வந்து டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்லாத்தையுமே போய் பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக ப்ளே லிஸ்ட் வேறு போட்டிருக்கேன் யூடியூப்பில் ஸோ ஒரு ஒரு ப்ளே லிஸ்ட்டையும் ஒன்று ஒன்றா பார்த்து முடியுங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம டென் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லேயும் வந்து ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஸோ தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம டோட்டலாக பார்ப்போம் அந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸுமே பார்க்குறதுனால ஃபோர் தௌசண்ட் டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் டாபிக்ஸ்னால் நீங்கள் பாருங்கள் இவ்வளோ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டாபிக்ஸ் நீங்கள் கவர் பண்ணுவீங்க நான் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டி கொஸ்டின் பேப்பர் முடிச்சுட்டு இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் பேப்பர் கையில் எடுக்கும்போது எனக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது அதாவது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடிகிற மாதிரி இருக்குது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு வந்து தெரிஞ்ச டாபிக்ஸ் வந்து வர மாதிரி இருக்குது கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட் ஆகலை பட் டாபிக்ஸ் நிறையா ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீன் டு டுவெண்ட்டி நைன்டீன் இருக்க எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்ஸையும் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி 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 ஒன் டுவெண்ட்டி டூ எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ நான் டெய்லியும் சொல்கிறது தான் திரும்ப சொல்கிறேன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரையும் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து நம்ம இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்துட்டு இருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம மார்ச் ஃபிஃப்டீன்த்துக்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு தான் எக்ஸாமுக்கு எல்லாருமே போகணும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் கீ அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு இருக்க கீ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு யூபிஎஸ்சி ஃபிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கான கீ வந்து இது தான் அப்படிங்கிறது வந்து நான் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போயிடலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு கார்பன் நானோடியூப்ஸ் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கார்பன் நானோடியூப்ஸ் பற்றி படிச்சலாம் ஆல்ரெடி நம்ம கார்பன் நானோடியூப்ஸ் பற்றி படிச்சிருக்கோம் இன்னொரு வாட்டி படித்தா நமக்கு ரிவிஸ்டன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ கார்பன் நானோடியூப்ஸ் பற்றி படிக்கலாம் கார்பன் நானோடியூப் வந்து இட்ஸ் அ கார்பன் நானோட்ராப் இது வந்து கார்பன் ஆட்டம்ஸை வந்து ரிசம்பிள் ஆகி இருக்கும் ஒரு டியூப் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் வந்து ரிசம்பிள் ஆகி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா கார்பன் நானோடியூப்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரோபஸ்ட்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை பிரேக் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது லைட்டாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா திக்காக இருக்கும் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்க ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதோட எக்ஸப்ஷனல் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் தேர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறதுனால கார்பன் நானோடியூப்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை எதிரிலலாம் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் எதிரிலலாம் வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து போய்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா மல்டி வால் கார்பன் நானோடியூப்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செவரல் கான்சென்ட்ரிக் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆட்டிசஸ் வந்து கார்பன் ஆட்டம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து டைகிராம் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் கார்பன் நானோடியூபோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நார்மலாக இப்படி தான் இருக்குது இப்படி ரோலான சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மல்டி வால்ட்னால் வந்து நிறையா லேயர்ஸ் இருக்கும் அதில் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதே வந்து சிங்கிள் வால் கார்பன் நானோடியூப்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் சிலிண்டர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் வந்து இருக்கும் இதே மல்டி வால்டில் வந்து நிறையா லேயர்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கார்பன் நானோடியூப்ஸ்க்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பக்கி டியூப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதை நம்ம பேசிக்காக எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டைமென்ஷனல் கிராஃபைட்டை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணாலோ இல்லை வந்து ரோல் பண்ணாலோ சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் அதுதான் வந்து நானோடியூப்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ டூ
இந்த கார்பன் பாண்ட் வந்து ரொம்ப ரிஜிடாக இருக்கிறதுனால இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன்ஸ் டு வாட்டர் நேரோ டியூப் வந்து ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கார்பன் ஐட்டம் வந்து த்ரீ அதர் கார்பன் ஐட்டம்ஸோட கனெக்ட் ஆகி இருக்கிறதுனால அதாவது சி ஃபோர் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து இருக்கும் அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்பேர் எலக்ட்ரான் வந்து இருக்கும் ஈச் கார்பன் ஐட்டமில் அதனால் வந்து ஒரு சி ஆஃப் டி கார்பனைட் எலக்ட்ரான் வந்து இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஈச் கார்பன் ஐட்டமில் வந்து ஒரு ஸ்பேர் எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு கார்பன் ஐட்டம்லேயும் ஒரு ஸ்பேர் எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால ஒரு சி ஆஃப் டி கார்பனைட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த சி ஆஃப் டி ஆஃப் டி கார்பனைட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எலக்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டிக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க யூசஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோரேஜ் அப்புறம் வந்து டிவைஸ் மாடலிங் அப்புறம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் பார்ட்ஸ் போட் ஹால்ஸ் அப்புறம் வந்து ஸ்போர்ட்டிங் வூட்ஸ் வாட்டர் ஃபில்டர்ஸ் அப்புறம் வந்து தென் ஃபிலம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கோட்டிங் ஆக்சுவேட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஷீல்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இதை யூஸ் பண்ணாங்க இதோட லார்ஜ் சர்ஃபேஸ் ஏரியானால இதை வந்து ஃபார்மசி அண்ட் மெடிசனில் வந்து இதில் வந்து இதை ஃபார்மசி அண்ட் மெடிசனில் வந்து இதை ஈஸியாக அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதாவது வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் மெடிசனல் அண்ட் டயக்னாஸ்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ்க்கு வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் யூனிக் கெமிக்கல் சைஸ் ஆப்டிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறதுனால இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருக்கும் அதாவது ட்ரக் டெலிவரி அதுக்கப்புறம் வந்து பயோசென்சிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் வெரைட்டி ஆஃப் டிசீசஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இன்வெசிவ் மானிட்ரிங் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ பிளட் வெசல்ஸை மானிட்டர் பண்ணுறது அதாவது இன்வெசிவாக இல்லாமல் நான் இன்வெசிவாக பிளட் வெசல்ஸை மானிட்டர் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த கார்பன் நானோட்டிவ்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதாவது இந்த கார்பன் நானோட்டிவ்ஸ்க்கு வந்து ஆல்ரெடி படித்தோம் நிறைய யூனிக் குவாலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹை சர்ஃபேஸ் டு வால்யூம் ரேஷியோ இருக்குது அப்புறம் இன்க்ரீஸ் கண்டக்டிவிட்டி இருக்குது அப்புறம் ஸ்ட்ரென்த்து அப்புறம் பயோ கம்பேட்டபிலிட்டி அப்புறம் வந்து ஃபங்க்ஷனைசேஷன் வந்து ஈஸியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது இந்த கார்பன் நானோட்டிவ்ஸில் அப்படிங்கிறது வந்து நியமிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த கார்பன் நானோட்டிவ்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஜி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹெச்ஜி வந்து மெர்குரி பிவி வந்து பிளம்பம் எஃப்என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் வந்து ஃப்ளூரைன் அப்புறம் சேல் வந்து குளோரைன் அப்புறம் ஹாலஜன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த கார்பன் நானோட்டிவ்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த கார்பன் நானோட்டிவ்ஸ் வந்து எங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கோல் ஃபயர்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து வேரியஸ் டேங்க்ஸ் வந்து இருக்கும் அங்கேருந்து தான் இந்த கார்பன் நானோட்டிவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா கார்பன் நானோட்டிவ்ஸ் மேன் மேடா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க கார்பன் நானோட்டிவ்ஸ் மேன் மேடா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் தீஸ் ஆர் ஹியூமன் இன்க்ரீடியர் நானோ மெட்டீரியல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் நானோட்டிவ்ஸ் வந்து இருக்குது மெயினாக த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் நானோட்டிவ்ஸ் வந்து இருக்குது அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ச்சர் கார்பன் நானோட்டிவ் அப்புறம் வந்து ஜிக்ஸாக கார்பன் நானோட்டிவ்ஸ் அப்புறம் வந்து சிரல் கார்பன் நானோட்டிவ்ஸ் இது வந்து மூணு மெயின் டைப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் நானோட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் கார்பன் நானோட்டிவ்ஸ் இந்த மூணு டைப்ஸ் கோ இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எப்படி வந்து கிராஃபைட்டை வந்து ரோல் ரோல் பண்ணாங்க ஒரு ரோல்டு சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோல் ஆஃப் கிராஃபைட் ஷீட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா ஸோ எப்படி ரோல் ஆகுது அதை பொறுத்து தான் இந்த ஆம்சார் கார்பன் நானோட்டிவ் இல்லாட்டி சிக்ஸார் கார்பன் நானோட்டிவ் இல்லாட்டி சிரல் கார்பன் நானோட்டிவ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த கார்பன் நானோட்டிவ்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் நானோட்டிவ்ஸ் வந்து சைசபிள் குவான்டிட்டிஸில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதாவது வந்து ஆர்க் டிஸ்சார்ஜ் அப்புறம் வந்து லேசர் அப்ளேஷன் ஹை ப்ரெஷர் கார்பன் மோனாக்சைட் டிஸ் அப்ரோப்ரியேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்ப்ரோபோர்ஷனேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து கெமிக்கல் வேப்பர் டெபாசிஷன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த ஃபுல் ப
they can be used in biochemical sensors nam already padichom applications la biochemical sensors la use pannanga adukapra vandu carbon nanotubes are biodegradable so in the uh, carbon nanotubes are biodegradable because it is made up of carbon uh, so idu ellame vandu biodegradable da so option 2 athavara option 1 3 4 naalume vandu correct ah moonume vandu correct answer da so c is the right answer appo nammalum niyamachukom okayla permanent ah body ku liye vechi nama indha work me panna mudiyadhu but ana disease vandu kandupidikkaradhukku adukapra drug delivery ku adukapra vandu biochemical sensors ku andha mari ella vishayathukkum carbon nanotubes ah use pannikalam okayla next question ku poyiralam question number 42 enna ketirukanga appo pathina consider the following statement appo nammalum ketirukanga at the present level of technology which of the above activities can be successfully carried out by using drones appo ketirukanga first vandha nama drones la enna abingiradha padichitondi indha question answer panna try pannalam ipo drone technology pathi padikalam drone vandu or pilotless flying machine ipo la nama vandu kalyan kle paakrom nadiya drones vandu use panirukanga abingiradha vandu nama nadiya kalyan kle kuda paathirukom okayla இது வந்து எதை யூஸ் பண்ணி லிஃப்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரோடைனமிக்ஸ் வச்சு லிஃப்ட் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஆட்டோனாமஸாகவும் வந்து இது ஒர்க் ஆக முடியும் இல்லாட்டி வந்து ரிமோட் வச்சு இது ஒர்க் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து லீத்தல் ஆர் நான் லீத்தல் கார்போ வந்து இந்த ட்ரோன்ஸ் வந்து கேரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா காம்பனன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்மேன் ஏர்கிராஃப்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா கிரவுண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்டேஷன் மூலிமா தான் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க அப்புறம் வந்து கண்ட்ரோல் லிங்க் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைஸ் டேட்டா லிங்காக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதர் ரிலேட்டட் சப்போர்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் இந்த ட்ரோன்ஸ் டெக்னாலஜியில் இருக்கும் ஓகேங்களா கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் பர் ட்ரோன் ரூல்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நானோ ட்ரோன்ஸ் வந்து லெஸ் தென் டூ டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸாக வந்து இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து மைக்ரோ ட்ரோன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வந்து டூ கேஜி வரைக்கும் இருக்கும் மினி பார்த்தீங்கன்னா டூ கேஜி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜி வரைக்கும் இருக்கும் ஸ்மால் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜி டூ ஒன் ஃபிஃப்டி கேஜி லார்ஜ் வந்து லார்ஜ் தென் ஒன் ஃபிஃப்டி கேஜி இதெல்லாம் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரோன்ஸ் இந்த நம்பர்ஸ் நியாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேப்பிங் சர்வேயிங் அதாவது அசட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரூஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து பேர்ட் கண்ட்ரோல் காப் ஸ்ப்ரேயிங் மானிட்டரிங் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் வந்து மல்டி ஸ்பெக்ட்ரல் தெர்மல் என்ஐஆர் கேமரா சீரியல் ஃபோட்டோ ஷூட் வீடியோகிராஃபி அப்புறம் லைம் ஸ்ட்ரீமிங் மீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது ரெஸ்கியூ மெரைன் ரெஸ்கியூ அப்புறம் ஃபயர் ஃபைட்டிங் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ ட்ரோன்ஸை யூஸ் பண்ணி எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்து ஆளுங்க மாட்டிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஜோன் மேப்பிங் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் அப்புறம் மைனிங் மானிட்ரிங் போச்சர்ஸ் போச்சர்ஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபாரஸ்ட்குள்ளே ஊடு ஊடுற ஊடு உருகுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு அப்புறம் வந்து மீட்டரோலஜி அப்புறம் ஏவியேஷன் பேலோட் கேரிங் இதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போது இஷ்யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ரிஸ்க் ஆஃப் ஆம்ட் அட்டாக்ஸ் வந்து நடக்கும் அப்புறம் வந்து டேட்டா செக்யூரிட்டி வந்து ப்ரீச் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் வந்து சீப்பர் காஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால லார்ஜர் பாப்புலேஷன் வந்து ட்ரோன்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரோன்ஸ் வந்து வார்ஃபேரில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் நிறையா பேர் வந்து ட்ரோன்ஸை ப்ரொக்யூர் பண்ணுறது வந்து ஒரு சீரியஸ் த்ரெட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஸ் ஈஸியாக வந்து மாஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் வெப்பன்ஸை வந்து டெலிவர் பண்ணிட முடியும் ஒரு ட்ரோனை வச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து இஷ்யூஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வேலன்ஸ் அண்ட் ரீகோனசன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ அப்புறம் மேரி டைம் சர்வேலன்ஸ் காம்பேக்ட் ட்ரோன்ஸ் அப்புறம் வந்து ஒஃபென்சிவ் அதாவது ஹெட்ரோஜினியஸ் பாம் ட்ரோன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கவுண்டர் டெரரிசம் ஆப்ரேஷன்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ட்ரோன்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும் கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயத்துக்குமே மெயினாக வந்து சர்வேலன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வீடியோகிராஃபி எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் மானிட்டரிங் மீட்டாலஜி எல்லாத்துக்குமே வந்து ட்ரோன்ஸ் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியாவோட கவுண்டர் ட்ரோன் சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியா சினோகிரல் ஆட்டோனமஸ் ட்ரோன் டிஃபென்ஸ் டோம் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் காம்பேக்ட் கேப்பபிள் ஹெரான் ட்ரோன்ஸ் வந்து இஸ்ரேல் கிட்டத்தில் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் ஓகேங்களா அதாவது காம்பேக்ட் கேப்பபிள் ஹெரான் ட்ரோன்ஸ் வந்து இஸ்ரேல் கிட்டேருந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து யூஎஸ் கிட்டேருந்து வந்து எம்கியூ நைன் பி ஆம் ட்ரோன்ஸ் வந்து இப்போ வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா என்னென்ன
மிட் ரேஞ்ச் அன்மேன் அண்ட் வெஹிக்கல்ஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைல் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணோம் இது வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங் சயின்டிஃபிக் ஸ்டடிஸ் அப்புறம் மெட்டியாலஜிக்கல் ரிசர்ச் பேஸ் பண்ணுவாங்க லாங்கஸ்ட் ரேஞ்ச் ட்ரோன்ஸ் வந்து என்டியூரன்ஸ் அன்மேன் ஏரியல் வெஹிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைல் ரேஞ்சுக்கு மேலே வந்து இது கவர் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அப் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபீட் இன் ஏரில் வந்து போகும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ட்ரோன்ஸில் எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரேங் பெஸ்டிசைட்ஸ் ஒன்று க்ராப் ஃபீல் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்ப்ரேங் பெஸ்டிசைட்ஸ் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணாங்க க்ராப் ஃபீல்ல ஆனால் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா வந்து என்ன கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் இன்செக்டிசைட்ஸ் போர்டு வந்து எந்த அப்ரூவலோ பர்மிஷனோ வந்து கொடுக்கல இருந்தாலுமே வந்து நிறையா ஃபார்மர்ஸ் வந்து இதை வந்து சதர்ன் ரீஜன் ஆஃப் த கண்ட்ரி எஸ்பெஷலி இங்கே வந்து ட்ரோன்ஸை யூஸ் பண்ணி பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து வந்து கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்க்கல ஸோ இந்த ஸ்ப்ரே பெஸ்டிசைட்ஸை ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து ரிசர்ச்சர்ஸ் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் ஜியோ சயின்சஸ் இன் ஜெர்மனி வந்து என்ன யூஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோன்ஸ் வந்து எதுக்கு அமிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாண்டா மரியா வால்கனோக்கு வந்து அமிச்சு விட்டாங்க அந்த ட்ரோன்ஸ்க்கு என்னென்ன வச்சுருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் அண்ட் தெர்மல் கேமராஸ் வச்சு அந்த வாழ்க்கையை வந்து ஸ்டடி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது அந்த டைமில் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருந்த நியூஸ் அதனால வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து வந்துருமோ அப்படின்ற பயம் தான் நமக்கு வேணா கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருந்ததுனால ஸ்டாட்டிக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸையும் ரிலேட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸும் தரவாக படிச்சணும் நான் ஆல்ரெடி ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் தனி பிளான்ல சொல்லிப்பேன் இப்போதைக்கு நம்மளால ஃபுல்லாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முடிக்கணும்னா நிறையா டாப்பர்ஸும் சரி நிறையா வெட்டரன் ஆஸ்ட்ரன்ஸும் சொன்னது வந்து விஷன் கரண்ட் அஃபேர்ஸை நம்ம வந்து மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து தரவாக படிச்சிருக்கணும் அதாவது மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் தரவாக படிச்சிருக்கணும் ஸோ அது தரவாக படிச்சுட்டு ஸ்டாட்டிக் இஸ் கிங் ஸ்டாட்டிக் வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டு போகிறோம் நம்ம நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃபோர் தௌசண்ட் டாபிக்ஸும் பார்த்துட்டு போகிறோம் ஸோ கன்ஃபார்மாக வந்து நம்மளால் கிளியர் பண்ணிட முடியும் ஸோ அந்த பயம்லாம் உங்களுக்கு வேண்டாம் நம்மளுக்கு வேண்டாம் ரிசர்ச்சர்ஸ் அண்ட் வுட்ஸ் ஹோல் ஆர்ஷியோனாகிராஃபிக் இன்ஸ்டியூட் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்மேன் டெய்லி கேர் வெஹிக்கிள் வச்சு என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் சாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் ஹம்பேக் வேல்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் இங்கே எந்த மெரைன் சான்ச்சுவரிலேருந்து கலெக்ட் பண்ணாங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்ல சும்மா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெல்வேகர் பேங்க் நேஷனல் மெரைன் சான்ச்சுவரிலேருந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அந்த சாம்பிள்ஸை வச்சு அவங்க வந்து ஹம்பேக் வேல்ஸ் வந்து எப்படி என்னென்ன இருக்குது அவங்க உடம்புல வந்து என்னென்ன என்னெல்லாம் அவங்க ரிசர்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதுக்காக கலெக்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் ஆப்ஷன் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரேங் பெஸ்டிசைட்ஸ் ஆன் க்ராப் ஃபீல்ட் இதை நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா எஸ்பெஷலி சவுத் இந்தியாவில் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்ஸ்பெக்டிங் த கிரேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் வாழ்க்கைனோ ஓகேங்களா வாழ்க்கைனோ டேரெக்டாக நம்ம போய் நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சாலே போதும் அதாவது பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து க்ராப் ஃபீல்டில் வந்து ஒரு ஒரு ஆளுங்களாக போட்டால் வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ஏரியாவும் கவர் பண்ணிட்டோமான்னு தெரியாது ஸோ ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்ணால் வந்து வைட் ரேஞ்சாக வந்து கவர் பண்ண முடியும் ஸோ பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் க்ராப் ஃபீல்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து கிரேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் வாழ்க்கைனோ பார்த்துட்டு வாழ்க்கைனா கிட்ட மனுஷங்கள் அனுப்ப முடியாது ஏன்னா எப்போ வரைக்கும்னே தெரியாது அது மட்டும் இல்லாமல் லாவை வந்து வெளியில் வந்துட்டுருக்கும் ஸோ அதனால வந்து கிரேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் வாழ்க்கைனோ பார்க்குறதுக்கு ட்ரோன்ஸ் அனுப்பலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து கலெக்டிங் பிரெட் சாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்பவுட்டிங் வேல்ஸ் ஆஃப் ஃபார் டிஎன்ஏ அனாலிசிஸ் வந்து அனுப்பலாம் அதாவது நம்ம போய் டேரெக்டாக வந்து வேல் வந்து அதாவது ஸ்ப்ரௌட்டிங் வேல்ஸ் வந்து பிளட் சாம்பிள்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு வந்து டி இந்த ட்ரோன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஆப்ஷன் த்ரீயும் கரெக்ட் தான் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதுலலாம் ட்ரோன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நம்ம யோசாலே வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி த்ரீ பாருங்கள் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வில் எம்ப்ளாய் அ ட்
கிரகிக்கிறதுக்காக தான் இந்த இலிசா மிஷனை வந்து அமைச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இலிசா இஸ் அமிஷன் எய்மிங் அட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் த கிராவிடேஷனல் யூனிவர்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்பேஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த கிராவிடேஷனல் யூனிவர்ஸை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காக அமைச்சது தான் இந்த இலிசா அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து சயின்டிஸ்ட் ஃப்ரம் எயிட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க டென்மார்க் ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி இத்தலி நெதர்லாண்ட்ஸ் ஸ்பெயின் சுவிட்சர்லாண்ட் அப்புறம் யூகே இவங்கெல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சப்போர்ட் ஃப்ரம் யூஎஸும் வந்து வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா எலிசா மிஷன் இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு மதர் ஏர்க்ராஃப்ட் இருக்குது அப்புறம் ரெண்டு டூ டாட்டர் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ஸ் வந்து இருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவலட்டர் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வந்திருக்கும் இதில் வந்து மதர் இருக்கும் இங்கே மதர் இருப்பாங்க இங்கே வந்து ரெண்டு டாட்டர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க ஒரு ஒரு ஆம்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்க லென்த் வந்து ஒன் மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த இன்டர்ஃபரோமீட்டர் வந்து எப்படி கேப்பபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிராவிடேஷனல் வேசர் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எவ்வளோ டிடெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம்ஹெச்எஸ்லேருந்து ஒன் ஹெச்எஸ்எட் வரைக்கும் டெடிக்கேட் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம்ஹெச்எஸ்எட்லேருந்து ஒன் ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இது வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மில்லியன் ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மில்லியன் ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து ஒன் ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் இது பண்ணுற வரைக்கும் டிடெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க வந்து கேப்பபிளாக இருப்பாங்க இங்கே மில்லியன் ஹெர்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு மெகா ஹெர்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மெகா ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து ஒன் ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் அவங்க வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இன்டர்வல் வந்து இட் இஸ் நாட் அக்சசபிள் ஆன் அர்த் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து ஆம்லெட் லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் நாட் அக்சசபிள் ஆன் அர்த் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதாவது இந்த எலிசா வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரீ சேட்டிலைட்ஸும் வந்து ஒரு ஈக்குவலட்டர் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மேஷனில் இருக்கிற அளவுக்கு இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா பாசிங் கிராவிடேஷனல் வேவ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டை வந்து ஆல்டர் பண்ணும் அதனால் வந்து இந்த டிடெக்டர்ஸ் வந்து அதை வந்து டிடெக்ட் பண்ணி உடனே வந்து ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த எலிசா வந்து கோஹரண்ட்டாக எது எதெல்லாம் மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து போலரைசேஷன் ஆஃப் த கிராவிடேஷனல் வேவ் இதெல்லாம் வந்து அதில் அதை வந்து பாஸ் பண்ணுறது இந்த மூணு வே மூணு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டை எந்தெந்த கிராவிடேஷன் வேவ்ஸ்லாம் பாஸ் ஆகுதோ அதோட ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேஸ் போலரைசேஷன் எல்லாத்தையும் வந்து டிடெக்ட் பண்ணும் அதனால் வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து ஓவர் லேப்பிங் சிக்னல்ஸை வந்து ரிசால்வ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஸியாக வந்து ஸ்கையில் வந்து அதை லொக்கேட்டும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வாய்ஸ் டூ பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதில் வந்து படிச்சுருக்கோம் இட் இஸ் த ஒன்லி ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் டு ஸ்டடி ஆல் ஃபோர் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம்ஸ் ஜெயின்ஸ் பிளானட் அட் க்ளோஸ் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வாய்ஸ் டூ வச்சு தான் நம்ம வந்து ஆல் ஃபோர் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம்ஸ் ஜெயின்ஸ் பிளானட்டை வந்து படித்தோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து என்ன டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் மூன் ஆஃப் த ஜூபிட்டரை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் மேட் ஆப்ஜெக்ட் டு ஃப்ளை பாஸ்ட் யூரேனஸ் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாசாஸ் நியூ அர்சான் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து இட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் ப்ளூட்டோ அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த நியூ அர்சான் மிஷன் வந்து கரண்ட்டாக வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் கரண்ட்டு நான் அப்போ போட்டிருக்காங்க இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் பேப்பருங்கிறதுனால அதை வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இது வந்து கியூப்பர் பெல்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டிடெக்ட் பண்ணச்சு அடிஷ்னலாக எக்ஸ்ப்ளோரும் பண்ணச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து லீசா பாத் ஃபைண்டர் இது வந்து என்ன மிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா வந்து ஒரு ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் பேஸ்ட் கிராவிடேஷனல் வேவ் அப்சர்வேட்டரி வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க அது எப்படி எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரிப்பிள்ஸை வந்து டிடெக்ட் பண்ணும் அதாவது ஸ்பேஸ் டைமில் வந்து ரிப்பிள்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எதனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஹோல்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று மர்ஜ்
எந்தெந்த செல்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸென்ஸ் பேர்ம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அந்த செல்ஸில் வந்து நம்ம ஜெனட்டிக் சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்ற வந்து கேட்டிருக்காங்க கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்புறம் வந்து அ பர்சன்ஸ் ஜீனோம் கேன் பி எடிட்டட் பிஃபோர் பர்த் அட் ஏர்லி எம்ப்ராய்டிங் ஸ்டேஜ் ஸோ ஏர்லி எம்ப்ராய்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும் போது அதாவது அதாவது ஒரு பேபி டெவலப் ஆகிற ஸ்டேஜில் இருந்தே ஒரு பர்சனோட ஜீனோமே எடிட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஹியூமன் இண்டியூஸ் டூரி பொட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து எம்ப்ரி ஆஃப் த பிக்ல வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எது எல்லாமே கரெக்டாக தப்பா அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை பற்றி எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு டேர்ம் இருக்குது அந்த என்னென்ன டேர்ம் அப்படின்னு படிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜெர்ம் லைன் ஜீன் தெரப்பி பற்றி படிக்கலாம் ஜெர்ம் லைன் ஜீன் தெரப்பினா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஎன்ஏ வந்து செல்ஸோட செல்ஸுக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது எந்த செல்ஸ்குள்ளே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரீப்ரடக்டிவ் செல்ஸ் அதாவது எந்தெந்த செல்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்வார் ஸ்பேர்ம் வந்து பாடியில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமோ அந்த செல்ஸ்குள்ளே வந்து ஒரு டிஎன்ஏவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் வந்து ஜெர்ம் லைன் ஜீன் தெரப்பி அப்படிங்கிறத வந்து நீ ஆபரிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதாவது வந்து இந்த தெரப்பி வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிசீஸ் காசிங் ஜீன் வேரியன்ஸை வந்து கரெக்ட் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஜென்ரேஷன் டு ஜென்ரேஷன் வந்து பாஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதாவது ஜெனட்டிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து வர்றதுனால அதில் வந்து ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஜெர்ம் லைன் ஜீன் தெரப்பி வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த தெரப்பி வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெரிட்டரி டிசார்டரை ஃபேமிலி லைன் வந்து டோட்டலாக ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஜெர்ம் லைன் செல்ஸ்னால தான் வந்து ஹெரிட்டரி டிசார்டர்ஸ்லாம் வருது ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் வராது அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்ம் லைன் ஜீன் தெரப்பியில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எம்ப்ரியோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க டிஎன்ஏ வந்து மாடிஃபை பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு உள்ள அதை புகுத்திடுவாங்க ஸோ ஆல் செல்ஸ் வந்து டார்கெட் ஆகி எல்லா செல்ஸோட டிஎன்ஏ வந்து வந்து மாறும் எந்தெந்த செல்ஸ்லாம் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸாக வந்து மாறுதோ ரீட ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு எந்தெந்த செல்ஸ்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுதோ அந்த செல்ஸ் எல்லாமே வந்து டார்கெட் பண்ணி அடிச்சிடும் இந்த ஜெர்ம் லைன் ஜீன் தெரப்பி அப்படிங்கிறது வந்து நீ அப்படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சொமேட்டிக் ஜீன் தெரப்பி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா சொமேட்டிக் ஜீன் தெரப்பியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ரியோ டார்கெட் பண்ண மாட்டாங்க ஹியூமன் சொமேட்டிக் செல்ஸை வந்து டார்கெட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நீ அப்படிச்சுக்கோங்க ஹியூமன் சொமேட்டிக் செல்ஸை வந்து டார்கெட் பண்ணுறதுனால அது அந்த பர்டிகுலர் ஹியூமனுக்கு மட்டும்தான் அந்த டிசீஸ் க்யூர் ஆகுமே தவிர அது வந்து ஹெரிட்டரியாக வராது ஓகேங்களா ஸோ இது எம்ப்ரியோலேயே அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுனால இந்த ஜெர்ம் லைன் ஜீன் தெரப்பி வந்து எம்ப்ரியோலேயே கரெக்ட் பண்ணுறதுனால ஹெரிட்டரி டிசீஸஸ் எல்லாம் க்யூர் பண்ணிட முடியும் பட் ஆனால் சொமேட்டிக் ஜீன் தெரப்பியில் வந்து அந்த ஹியூமனில் தான் டேரெக்டாக வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ அவருக்கு மட்டும் தான் அந்த டிசீஸை கியூர் பண்ண முடியுமே தவிர அதை ஹெரிட்டரியாக கொண்டு போக முடியாது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து நீ அப்படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம செல்னா என்ன அப்படின்னு படிக்கலாம் செல் நம்ம வந்து சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து படிச்சுருக்கோம் இட் இஸ் அ பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் அவர் பாடி இது வந்து ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷன் யூனிட் ஆஃப் த பாடி தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷலைஸ் செல்ஸ் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஹியூமன் பீங்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ட்ரில்லியன் செல்ஸ் வந்து இருப்பாங்க இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டூ ஹண்ட்ரட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நீ அப்படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படி படிக்கலாம் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ஹியூமன் செல்ஸ் இது வந்து என்ன கேப்பபிலிட்டியில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டைப் ஆஃப் செல்ஸாக வளர்கிற மாதிரி கேப்பபிலிட்டியில் இருக்கிறது தான் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நீ அப்படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதாவது மசில் செல்ஸ்லேருந்து பிரெயின் செல்ஸாக வந்து மாறும் அதாவது மசில் செல்ஸ்லேருந்து பிரெயின் செல்ஸ் வரைக்கும் எதை வேணால் வந்து மாறும் அதுதான் வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொட்டி கரெக்டாக சொல்ல பாருங்கள் ஸ்பெஷல் ஹியூமன் செல்ஸ் தட் ஹேவ் த கேப்பபிலிட்டி டு டெவலப் இன் டூ வைட் ரேஞ்சிங் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் அதாவது வந்து வைட் ரேஞ்சிங் டைப் ஆஃப் செல்ஸாக வந்து இது மாறும் அதாவது வந்து மசில் செல்ஸாகவும் மாறும் இல்லாட்டி பிரெயின் செல்ஸாகவும் மாறும் எந்த செல்ஸ் நமக்கு வேணுமோ அந்த டைப் ஆஃப்
இந்த அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெம் செல் இந்த செல்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் எப்போல்லாம் வந்து அடல்ட் ஆர்கன்ஸ் வந்து ரிப்பேர் பண்ணுமோ இல்லாட்டி வந்து டிஷ்யூஸை வந்து ரிப்பேர் பண்ணுமோ அப்போல்லாம் இந்த செல்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த செல்ஸ் வந்து இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி இந்த அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஓகேங்களா இது வந்து மல்டி பொட்டன்ட் அப்படின்னு வந்து சில சில ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து மல்டி பொட்டன்ட் சில ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து யூனிபோட்டன்ட் இல்லாட்டி பை போட்டன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் மல்டி போட்டன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிவ் ரைஸ் டு அ லிமிடெட் நம்பர் ஆஃப் மெச்சூர் செல் டைப்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது எந்தெந்த டிஷ்யூஸில் வந்து அவங்க கரஸ்பாண்டாக இருக்காங்களோ அங்கே வந்து அவங்க வந்து மெச்சூர் செல் டைப்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து மோஸ்ட் வெல் நோன் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெமட்டோ போயிட்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து பிளாட்ஃபார்மிங் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதாவது போன் மேரோவில் இருக்க ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து தே கிவ் ரைஸ் டு டிஃப்ரெண்ட் பிளட் செல்ஸ் இன் ஆர் பாடி அதில் வந்து மல்டி போட்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா யூனிபோட்டட் அண்ட் பைபோட்டன்னா என்ன அப்படின் பார்க்கலாம் அதாவது டிஷ்யூ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து அதாவது ஒன் ஆர் டூ மெச்சூர் செல் டைப்ஸை தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அதை தான் வந்து யூனிபோட்டன் ஆர் பைபோட்டன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து ஸ்கின்ல வந்து இருக்கும் இல்லைங்களா அது வந்து நியூ ஸ்கின் செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ ஸ்கின்ல இருக்க ஸ்டெப் செல்ஸ் வந்து நியூ ஸ்கின் செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து யூனிபோட்டன் இல்லாட்டி வந்து பைபோட்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் மல்டி போட்டன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளட் ஃபார்மிங் ஸ்டெம் செல்ஸ் அதாவது போன் மேரோ வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் செல்ஸுக்கு வந்து கொடுக்க ஃபார்ம் ஆகுது இல்லைங்களா அதுதான் வந்து மல்டி போட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் கிளாஸ் கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் போகுது பட் ஸ்டில் இது வந்து சயின் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டாபிக் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு கவனிங்க ஓகேங்களா இது வரைக்கும் எடுத்த ஒன் ஃபார்ட்டி கிளாஸஸ்லேயே வந்து இந்த அளவுக்கு ட்ரையாக இந்த கிளாஸும் போனதில்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் இண்டூஸ்ட் ப்ளூரி போட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த இண்டியூஸ் ப்ளோரி ஃபிட்டன் செல் செல்ஸ் வந்து தே ஆர் நாட் ஃபவுண்ட் இன் த பாடி இது வந்து லேபரட்டரி லேபரட்டரியில் வந்து இதை வந்து மேக் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செல்ஸ் இந்த பாடியை வந்து எடுத்து இதை வந்து லேபரட்டரியில் மேக் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இந்த ஐபிஎஸ்சி செல்ஸ் வந்து இட் இஸ் சிம்லர் டு எம்ப்ரானிக் செம் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஹியூமன் ஐபிஎஸ்சிஸ் வந்து எப்போ ஜென்ரேட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவனில் ஜென்ரேட் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸாக வந்து டெவலப் ஆகிறாங்க இல்லையா அதை பொறுத்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் அண்ட் டிஸ்கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து டோட்டி போட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்புறம் டூரி போட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்புறம் வந்து மல்டி போட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸ் டோட்டி போட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்ஸ் வந்து தே கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன் டூ ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இந்த ஹியூமன் பாடி நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளூரி போட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஸ்டெம் செல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த ஸ்டெல்ஸ் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் செல்லாகவும் ஹியூமன் பாடியில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் எக்ஸப்டு அதாவது ஒரு ஊமில் டெவலப் ஆகிற ஃபியூ ஃபீட்டர்ஸ்க்கு தேவையான செல்லை தவிர மற்ற எந்த செல்லா செல்லாகவும் இதால் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மல்டி போட்டன் செல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூ டிஸ்டிங் டைப் ஆஃப் செல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அது வந்து டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தே கேன் கிவ் ரைஸ் ஓன்லி டு அ ஃபியூ டிஸ்டிங் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் அதுதான் வந்து மல்டி போட்டன் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டி போட்டன்னா வந்து எந்த டைப் ஆஃப் செல்லாகவும் மாற முடியும் ப்ளூரி போட்டன்னாலும் எந்த டைப் ஆஃப் செல்லாகவும் மாற முடியும் எக்ஸப்ட் ஃபீட்டர்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுற செல்ஸை தவிர எல்லாமே வந்து ப்ளூரி போட்டன் செம்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து மல்டி போட்டன் செம்சர்ஸ் வந்து ஃபியூ டிஸ்டிங் டைப் ஆஃப் செம்சர்ஸ் வந்து ரைஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டில் வந்து இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டிசீஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து எந்த ஸ்டெம் செல்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெமட்டோ பொயட்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து என்ன வெளியே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டிசீஸை வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் வச்சு கியூர் பண்ணலாம் அதாவது ஹார்ட் டிசீஸ் டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் ஃபைனல் கார்ட் இன்ஜுரி அல்ஜிமஸ் அப்புறம் வந்து ரொமட்டோட ஆர்த்ரைட்டஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் வச்சு சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்பிட்டு இருக்காங்க ஸ்டெம் செல் தெரப்பி இன் இந்தியா அது அதை பற்றி படிக்க
மினிமல் மேனிப்புலேஷன் தான் நம்ம வந்து அதை சப்ஜெக்ட் பண்ண முடியும் அதாவது வந்து மைண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதாவது விக்சிங் கிளீனிங் ரீசைசிங் இதெல்லாம் பண்ணி திருப்பி அதே இண்டிவிஜுவல்குள்ளே இம்ப்ளான் பண்ண முடியும் அதனால் மினிமலாக தான் அதை மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து என் வச்சுக்கோங்க இந்தியா வந்து ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச் வந்து அண்டர்டேக் பண்ணுறாங்களா அப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா நிறைய ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச் வந்து கேரி அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து நிறைய ஃபண்டிங் ஏஜென்சிஸ் மூலமாக அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் இவங்களெல்லாம் வச்சு இந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஓகேங்களா அதனால் வந்து ஃபார்ட்டி ப்ரீமியர் ஹெல்த் ரிசர்ச் அண்ட் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸ்டெம் செல்ஸ் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசீஸாக டயபிட்டிஸ் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு கேன்சர் பார்க்கின்சர்ஸ் அல் அல்ஜிமர் அதெல்லாம் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது தே ஹேவ் த பொட்டன்ஷியல் டு ரெடியூஸ் த நீட் ஃபார் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சர்ஜரிஸோட நிறைய சர்ஜரிஸ் ஆகாத அளவுக்கு இந்த ஸ்டெம் செல்ஸால் தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து என் வச்சுக்கோங்க ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து ரீஜென்ரேட் பண்ணும் ஆர்கன்ஸை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து இட் இஸ் அ கோர் ஆஃப் நியூ ஃபீல்ட் ஆஃப் மெடிசன் அதாவது ரீஜென்ரேட்டிவ் மெடிசனுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு கோர் அப்படிங்கிறது வந்து என் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து இருக்குது என்னென்ன ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடல் ஸ்டெம் செல்ஸ் அடல் டிஷ்யூல இருந்து எடுக்கிறது ஃபீட்டல் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து அபார்ட்டட் ஃபீட்டல் டிஷ்யூல இருந்து எடுக்கிறது அம்பிலிக்கல் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து அம்பிலிக்கல் கார்டில் இருந்து எடுக்கிறது எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து ஹியூமன் எம்ப்ரியோனிஸில் இருந்து எடுக்கிறது ஓகேங்களா நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது லாஸ் ஆஃப் அப்பிடைட் நோசியா வாமிட்டிங் ஸ்கின் ட்ரா ஸ்வெல்லிங் வெயிட் லாஸ் ஆர் கெயின் ஹேர் லாஸ் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டெம் செல் தெரப்பி பண்ணிக்கிற சில பேருக்கு நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் நான் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டின் கன்சல் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஜெனட்டிக் சேஞ்சஸ் கேன் பி இன்ட்ரடியூஸ் இந்த செல்ஸ் தட் ப்ரொடியூஸ் எக்ஸாஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஸ்பெக்டிவ் பேரண்ட் அதாவது எந்தெந்த செல்ஸ்லாம் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா எக்ஸ் செல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற செல்ஸ் அதில் வந்து ஜெனட்டிக் சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் வந்து ஜெர்மலின் ஜீன் தெரப்பி நம்ம ஆல்ரெடி வந்து படிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த கான்செப்ட்டும் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக படித்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சோமேட்டிக் செல் தெரப்பி பற்றியும் படித்தோம் ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் வந்து கரெக்டு சாரி ஆப்ஷன் ஒன் வந்து கரெக்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அ பர்சன்ஸ் ஜீனோம் கேன் பி எடிட்டட் பிஃபோர் பர்த் அட் ஏர்லி எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ் ஸோ ஒரு பர்சனோட டிஎன்ஏ வந்து ஜீனோம் அதுக்கப்புறம் டிஎன்ஏ வந்து ஏர்லி எம்ப்ரானிக் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து சரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நாங்கள் படித்தோம் ஆப்ஷன் த்ரீ பாருங்கள் ஹியூமன் இண்டியூஸ் ஸ்டோரி பட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இந்த ஹியூமன் இண்டியூஸ் ஸ்டோரி பட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து படித்தோம் அதாவது வந்து லெபரட்டரியில் வந்து ஹியூமன் செல்ஸை வச்சு கிரியேட் பண்ணுறது தான் இந்த ஹியூமன் இண்டியூஸ் ஸ்டோரி பட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஸோ லேபில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து எம்ப்ரி ஆஃப் த பிக்கில் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ லேபில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது நம்ம பிங்கோட பிக்கோட எம்ப்ரியோவில் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆப்ஷன் த்ரீயும் கரெக்டு ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ப போயிடலாம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் யூஸிங் ஸ்னூமோகோக்கல் கான்ஜிகேட் வேக்சின் இன் இந்தியா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஸ்னூமோகோக்கல் கான்ஜிகேட் வேக்சின்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு படிச்சுட்டு வந்துட்டு இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் இந்த ப்ளூமோகோக்கல் ப்ளூமோனியா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ப்ளூமோகோக்கல் ப்ளூமோனியா காஸ் பண்ணுற பாக்டீரியம் வந்து ஸ்டெப்டோகோக்கஸ் ப்ளூமோனியா இது வந்து ஒரு லீடிங் காஸ் ஆஃப் சிவியர் ப்ளூமோனியா அமங் சில்ட்ரன் இன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எஃபர்ட்ஸ் நிறைய எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அதாவது ப்ளூமோனியா ரிலேட்டட் டெத்ஸை வந்து கம்மி பண்ணணும் அதோட ப்ரிவென்ஷன் ப்ரொடெக்ஷன் அப்புறம் வந்து இம்ப்ரூவ் ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கெல்லாம் வந்து எஃபர்ட்ஸ் வந்து கண்ட்ரிஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ப்ளூமோகோக்கல் கான்ஜிகேட் வேக்சின் வந்து அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து ஷோ பண்ணியிருக்கு அதாவது இந்த டிசீஸோட இன்சிடென்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கு செவியரிட்டியை
ஸோ வேக்சின் போட்டால் வந்து நிறைய டெத்ஸை வந்து தடுக்க முடியும் அதனால் வந்து குரோமோகோக்கல் வேக்சின்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் குரோமோகோக்கல் வேக்சின் வந்து எதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகர்ஸ் அதாவது பாலிசாக்கரைட்ஸ் வந்து டிரைவ் பண்ணுறாங்க அதாவது வந்து ஃப்ரம் த கேப்சியூல் ஆஃப் பேக்டீரியம் ஸ்டெப்டோகோக்கஸ் மொமோனியா ஓகேங்களா அதாவது சுகர்ஸ் ஃப்ரம் த கேப்சியூல் ஆஃப் பேக்டீரியம் ஸ்டெப்டோகோக்கஸ் மொமோனியாவில் வந்து இந்த குரோமோகோக்கல் வேக்சின் வந்து டிரைவ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பாலிசாக்கரைட்ஸ் ஃப்ரம் த கேப்சியூல் ஆஃப் பேக்டீரியம் ஸ்டெப்டோகோக்கஸ் பொமோனியா எந்த பேக்டீரியா க்ராஸ் பண்ணதோ எந்த பேக்டீரியா வந்து டிசீஸ் க்ராஸ் பண்ணதோ அதோட சுகர் எடுத்து தான் இந்த புரோமோகோக்கல் வேக்சினை வந்து டிரைவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க இந்த வேக்சின் மே ஆர் மே நாட் பி அட்டாச் டு த கேரியர் ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா டிபெண்டிங் அப்போ அந்த டிபெண்டிங் அப்போ அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கேரியர் ப்ரோட்டீன் கேரியர் ப்ரோட்டீன் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம வந்து குரோமோகோக்கல் வேக்சின்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப்பாக வந்து பிரிக்கலாம் அதாவது வந்து பாலிசாக்ரைட் வேக்சின் அதாவது கேரியர் இல்லாதது வந்து பாலிசாக்ரைட் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ரோட்டீன் கேரியரோடு இருக்கிறது வந்து கான்ஜிகேட் வேக்சின் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் குரோமோகோக்கல் பாலிசாக்ரைட் வேக்சின் வந்து பிபிஎஸ்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ வே வேலன்ட் பாலிசாக்ரைட் வேக்சின் அதாவது பிபிஎஸ்பி டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி சில அவைலபிளாக இருக்கு குரோமோகோக்கல் கான்ஜிகேட் வேக்சின் கரண்ட்லி வந்து டென் வேலன்ட் பிசிவி டென் அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்ட்டின் வேலன்ட் இந்த வேக்சின்ஸ்லாம் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது செவன் வேலன்ட் கான்ஜிகேட் வேக்சின் வந்து டூ தௌசண்ட்ல வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அது அதுக்கப்புறமா அது வந்து ஃபேஸ் அவுட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பிசிவி ஸ்கெடியூல் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டோஸஸாக வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணுவாங்க இந்த பிசிவி வேக்சின் வந்து எப்படி அட்மினிஸ்டர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் டோஸ் வந்து சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஆஃப் ஏஜில் வந்து கொடுப்பாங்க செகண்ட் டோஸ் வந்து ஃபோர்டீன் வீக்ஸ் ஆஃப் ஏஜில் வந்து கொடுப்பாங்க பூஸ்டர் டோஸ் வந்து நைன் மந்த்ஸில் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் எந்தெந்த ஏஜில் எந்தெந்த டைமில் வந்து என்னென்ன டோஸ் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஆஃப் ஏஜ்குள்ளே குழந்தைங்களுக்கு எதெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் வீக்ஸ்குள்ளே வந்து பென்டா வேலட் வேக்சின் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் ஆஃப் பென்டா வேலண்ட் அப்புறம் வந்து ஓரல் போலியோ வேக்சின் அப்புறம் ஃபேக்னல் டோஸ் ஆஃப் ஐபிவி வேன் ரோட்டா வைரஸ் வேக்சின் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்புறம் வந்து செகண்ட் டோஸ் ஆஃப் பிசிவி டூ வந்து ஃபோர்டின் வீக்ஸ் ஆஃப் ஏஜில் வந்து கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதாவது பிசிவினா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ப்ரோமோகோக்கல் கான்ஜிகேட் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஐபிவினா வந்து இன்ஜெக்டபிள் போலியோ வேக்சின் ஓகேங்களா தேர்ட் டோஸ் ஆஃப் இந்த செகண்ட் டோஸ் ஆஃப் பிசிவி டூ வந்து ஃபோர்டின் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ்குள்ளே கொடுக்கணும் அதில் வந்து தேர்ட் டோஸ் ஆஃப் பென்டாவெலக்ட் வேக்சின் வந்து ஆட் ஆகிருக்கணும் அப்புறம் வந்து ஓரல் போலியோ வேக்சின் வந்து ஆட் ஆகிருக்கணும் அப்புறம் வந்து ஃப்ராக்ஷனல் டோஸ் ஆஃப் ஐபிவி டூவும் ரோட்டா வைரஸ் வேக்சின் இருக்கணும் நைன் மந்த்ஸ் ஆஃப் ஏஜ்குள்ளே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் ஆஃப் மெசில ஸ்லூபெல்லாம் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் ஆஃப் ஜாப்பனி சென்சபிலிட்டிஸ் வேக்சின் வந்து கொடுத்துருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு ப்ரைமரி டோஸ் அப்புறம் ஒன் பூஸ்டர் டோஸ் ஆஃப் பிசிவி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் சைல்டுக்குள்ளே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து டோஸ் வந்து டிலே ஆச்சுன்னா அந்த டிலே டோஸஸ் வந்து எப்படி செப்பரேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் இன்டர்வல் ஆஃப் மினிமம் இன்டர்வல் ஆஃப் எயிட் வீக்ஸ் தான் வந்து செப்பரேட் ஆகிருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து வேக்சினேஷன் வந்து ஒன் இயர் ஆஃப் ஏஜுக்கு மேலே வந்து டிலே ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த டியூ டோஸஸ் வந்து எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டோஸ் ஆஃப் பிசிவி வந்து பிஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே வரதுக்குள்ளே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ எந்தெந்த அதாவது சிக்ஸ் வீக்ஸில் வந்து என்னென்ன வேக்சின் சேர்த்து கொடுக்கணும் ஃபோர்டின் வீக்ஸில் என்னென்ன வேக்சின் சேர்த்து கொடுக்கணும் நைன் மந்த்ஸில் என்னென்ன வேக்சின்ஸ் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது வாய்ப்பு கேட்குறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா பொட்டென்ஷியல் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் குரோமோகோக்கல் வேக்சின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைல்டு வந்து சிவியர் ரியாக்ஷன் வந்து சில சான்ஸ் ஆனால் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டோஸ்க்கு வந்து கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து சைல்டு மாட்ரேட்லி இல்லை இருந்தாங்கன்னா வெயிட் பண்ணி நம்ம வந்து ரெக்கவர் ஆகிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா குரோமோகோக்கல் கேன்சிகேட் வேக்சினோட ரியாக்ஷன்ஸ் என்னென்னு
சாரி முன்னெடுக்க போகிறதுனால சொல்லிட்டு அவங்களோட சப்போர்ட்டை வித்ட்ரா பண்ண போகிறாங்க முன்னெடுக்க போகிற வித்ட்ரா பண்ணுறாங்க அதாவது குளோபல் அலையன்ஸ் ஃபார் வேக்சின் அண்ட் இம்யூனைசேஷன் வந்து அவங்களோட சப்போர்ட்டை இந்தியா கிட்ட வந்து வித்ட்ரா பண்ண போகிறாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து வித்ட்ரா பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் பேப்பர் அதனால் வந்து வித்ட்ரா பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து அதை வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து நம்ம இந்த ரூமர் போக்கல் கான்ஜிகேட் வேக்சின்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஸ்பெஷலி ஜாவி நம்ம கூட இல்லாததுனால நம்மளுக்கிட்ட ப்ரூமோ கோக்கல் கான்ஜிகேட் வேக்சினை யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குளோபல் அலையன்ஸ் ஃபார் வேக்சின்ஸ் அண்ட் இம்யூனைசேஷன் அவங்களோட சப்போர்ட்டை வந்து வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க இந்தியாவுக்கு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்கு அப்புறமா சப்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் தீஸ் வேக்சின்ஸ் ஆர் எஃபெக்டிவ் அகேன்ஸ் ப்ரிமோனியா அஸ் வெல் அஸ் மெனிஞ்சைட்டிஸ் அண்ட் செஃபைசிஸ் இது கரெக்டு நம்ம பார்த்தோம் ப்ரிமோனியா அதுக்கப்புறம் மெனிஞ்சைட்டிஸ் செஃப்சைஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த வேக்சின் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வேக்சின் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து டிபெண்டன்ஸ் ஆன் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அதாவது வந்து ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியாலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதில் அந்த மாதிரி பாக்டீரியாவெல்லாம் நம்ம நம்ம வந்து எதிர்த்து போராடுறதுக்கு இந்த வேக்சின் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆப்ஷன் டூவும் கரெக்டு இதையும் வந்து நம்ம படித்தோம் இந்த ஆப்ஷன் த்ரீ பாருங்கள் தீஸ் வேக்சின்ஸ் ஹவ் நோ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் காஸ் நோ அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து தப்பு ஓகேங்களா எந்த வேக்சினாக இருந்தாலும் சில சைட் எஃபெக்ட்ஸும் சில அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸும் கண்டிப்பாக வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் த்ரீ வந்து கிடையவே கிடையாது ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது வந்து நியாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டனுக்கு போயிடலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இன் இந்தியா த டேம் பப்ளிக் கீ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் யூஸ்ட் இன் த கான்டெக்ட் ஆஃப் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ பப்ளிக் கீ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டு இந்த பப்ளிக் கீ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டெக்னாலஜி அதாவது யூசர்ஸ் வந்து ஆத்தென்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது யூசர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் டிவைசஸை வந்து ஆத்தென்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பப்ளிக் கீ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கிரிப்ஷன் அதுக்கப்புறம் டீக்ரிப்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி இது எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் கம்யூனிகேஷன்ஸ் பிட்வீன் த சர்வர் அண்ட் த கிளைண்ட் எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு கான்செப்ட் வந்து இருக்குது அதாவது வந்து சிமெட்ரிக் அதுக்கப்புறம் எசிமெட்ரிக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு விஷயம் சிமெட்ரிக்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த கீயை வந்து வச்சு நம்ம என்கிரிப்ட் பண்ணுறோமோ அந்த கீயை வச்சே நம்ம டீக்ரிப்ட் பண்ணோம்னா அது வந்து சிமெட்ரிக்கான விஷயம் எசிமெட்ரிக்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கிரிப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கீயை யூஸ் பண்ணிவிட்டு டீக்ரிப்ட் பண்ணுறதுக்கு வேறு கீயை யூஸ் பண்ணோம்னா அதான் வந்து எசிமெட்ரிக்காக நடக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த பப்ளிக் கீ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஐடென்டிட்டிஸை வந்து பயங்கரமாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அதாவது ப்ரைவேட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதாவது வந்து எந்தெந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் வந்து டிஜிட்டல் செக்யூரிட்டியில் வந்து நெசசரியாக இருக்கும் அதாவது ஸ்மார்ட் கார்ட் லாகின்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து என்கிரிப்டட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்துக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த்ரீ கீ காம்பனன்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த பப்ளிக் கீ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் ஒன்று வந்து டிஜிட்டல் சர்டிஃபிகேட் இன்னொன்று வந்து சர்டிஃபிகேட் அத்தாரிட்டி அப்புறம் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு மூணு காம்பனன்ஸ் இருக்குது டிஜிட்டல் சர்டிஃபிகேட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வந்து இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃபார் வெப்சைட்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது வந்து ரெண்டு கம்யூனிகேட்டிங் மிஷின்ஸ்க்கு நடுவில் வந்து ஒரு செக்யூர் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மூலிமா வந்து மேக் பண்ணுவாங்க ஸோ ஐடென்டிட்டி ஆஃப் டூ பார்ட்டிஸ் வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் வழியாக வந்து வெரிஃபை பண்ணிப்பாங்க அதனால் வந்து டிஜிட்டல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சர்டிஃபிகேட் அத்தாரிட்டி இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஜிட்டல் ஐடென்டிகே ஐடென்டிஸை வந்து ஆத்தென்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக இதை வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா இது வந்து வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்புறம் வந்து கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் சர்வர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே
சென்சிட்டிவ் எலக்ட்ரானிக் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ரெண்டு கீ வச்சு என்கிரிப் பண்ணுவாங்க ஒன்று பப்ளிக் கீ அப்புறம் ரெண்டு ப்ரைவேட் இன்னொன்று ப்ரைவேட் கீ வச்சு என்கிரிப் பண்ணுவாங்க அதாவது ரெண்டு பார்ட்டிஸ் நடுவில் இந்த கீஸை வந்து பேக் அண்ட் ஃபோர்த் வந்து அமைச்சிருப்பாங்க அதாவது ஈச் பார்ட்டிக்கு வந்து என்கிரிப்ட் அண்ட் டிகிரிப்ட் வந்து பண்ண முடியும் டிஜிட்டல் டேட்டாவை அப்படிங்கிறத என்ன வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு பார்ட்டிக்கும் தனியாக ப்ரைவேட் கீயும் இருக்கும் மொத்தமாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பப்ளிக் கீயும் இருக்கும் இதை வந்து பப்ளிக் கீ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இது பேஸாக வந்து டிஜிட்டல் செக்யூரிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த கொஸ்டின் நம்பர் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வந்து பப்ளிக் கீ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் செக்யூரிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ டிஜிட்டலாக வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா இதெல்லாம் செக்யூர்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த பப்ளிக் கீ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ பேசிக்காக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரைவேட் கீ இருக்கும் இன்னொரு பப்ளிக் கீ இருக்கும் இது ரெண்டு பார்ட்டிஸ்க்கும் நல்லா பேக் அண்ட் ஃபோர்த் போய்ட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை வச்சு அவங்க என்கிரிப்ட் அண்ட் டிகிரிப்ட் பண்ணுவாங்க டேட்டாவை அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து செக்யூராகவும் சேஃபாகவும் இருக்கும் அது மூணு எலிமெண்ட்ஸ் மூலமாக அதை இதுவும் பண்ணிப்பாங்க சர்டிஃபிகேட் அத்தாரிட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அத்தாரிட்டி அது மூலிமா வந்து அவங்க இதை வந்து இன்ஷூரும் பண்ணிப்பாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு வந்துடலாம் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் த டே விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட் ரிகார்டிங் த ஜென்ரல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் செட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான் செல் அனிமல் செல்ஸ் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான் செல்ஸ் ஹேவ் செல்லோ செல் வால்ஸ் வயல் அனிமல் செல்ஸ் டூ நாட் ஹேவ் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க பிளான் செல்ஸ்க்கு வந்து செல் வால்ஸ் இருக்குது அனிமல் செல்ஸ்க்கு வந்து செல் வால்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேயே படிச்சிருக்கோம் உங்களை நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பிளான் செல்ஸ் டூ நாட் ஹேவ் பிளாஸ்மா மெம்பரே அண்ட் லைக் அனிமல் செல்ஸ் விச் டூ பிளான் செல்ஸ் அனிமல் செல்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரேன் வந்து இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் டூ வந்து தப்பு மெச்சூர் பிளான் செல்ஸ் ஹேஸ் ஒன் லார்ஜ் வாக்கியூல் வேறு அனிமல் செல்ஸ் ஹேஸ் மெனி ஸ்மால் வாக்கியூல்ஸ் ஓகேங்களா பிளான் செல்ஸில் வந்து ஒரு பெரிய வாக்கியூல் இருக்கும் அனிமல் செல்ஸ் வந்து குட்டி குட்டி ஸ்மால் வாக்கியூல்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம டயக்ராமில் ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாம் இதில் வந்து எல்லா டிஃப்ரென்ஸும் நீங்கள் தெளிவாக பார்க்கலாம் ஓகேங்களா என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளான் செல்லில் வந்து ஒரு லார்ஜ் வாக்கியூல் வந்து இருக்குது அனிமல் செல்ஸில் வந்து குட்டி குட்டி ஸ்மால் வாக்கியூல்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோம் செல் மெம்பரேன் பாருங்கள் பிளான் செல்லையும் செல் மெம்பரேன் இருக்குது அனிமல் செல்லையும் வந்து செல் மெம்பரேன் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பாருங்கள் ஸோ ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து செல் மெம்பரேன் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான் செல்லில் வந்து செல் வால் இருக்குது அனிமல் செல்லில் வந்து செல் வால் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து செல் மெம்பரேன் நாட் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து இருக்குது ஓகேங்களா செல் வால் வந்து பிளான் செல்லில் மட்டும்தான் இருக்குது அனிமல் செல்லில் வந்து கிடையாது அப்புறம் வந்து ஒரு பிளான் செல்லில் வந்து ஒரு பெரிய வேக்கியூல் இருக்குது அனிமல் செல்லில் வந்து குட்டி குட்டியாக நிறையா வேக்கியூல்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்னலாம் இருக்குது பிளான் செல்லில் பாருங்கள் குளோரோப்ளாஸ்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து கோல்கையாபேட்டேஸ் அப்புறம் வந்து ஸ்மூத் என்டோப்ளாஸ்டிக் ரெட்டிகுலம் அப்புறம் வந்து ரஃப் என்டோப்ளாஸ்டிக் ரெட்டிகுலம் இதெல்லாம் வந்து இருக்குது அனிமல் செல்ஸில் வந்து ஸ்மூத் என்டோப்ளாஸ்டிக் ரெட்டிகுலம் ரஃப் என்டோப்ளாஸ்டிக் ரெட்டிகுலம் நியூக்ளியோலஸ் நியூக்ளியஸ் சென்ட்ரியோல்ஸ் மைக்ரோடியூல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து பிளான் செல்ஸ் அண்ட் அனிமல் செல்ஸ் வந்து என்னெல்லாம் வந்து இருக்குது அதுக்கும் இதுக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது மேஜரான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து இந்த டயக்ராம்லேயே பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் பாருங்கள் பிளான் செல் ஹேவ் செல்லோ செல் வால்ஸ் வைல் அனிமல் செல்ஸ் டூ நாட் அது கரெக்டு பிளான் செல்ஸ் ஹேவ் டூ நாட் ஹேவ் செல் மெம்பரேன் அன்லைக் அனிமல் செல்ஸ் விச் டூ தப்பு ரெண்டுத்துக்குமே செல் மெம்பரேன் இருக்குது மெச்சூர் பிளான் செல்ஸ் ஹேவ் அன் லார்ஜ் வாக்கியூல் பட் அனிமல் செல்ஸ் ஹேவ் மெனி ஸ்மால் வாக்கியூல்ஸ் இது கரெக்ட் ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் அண்ட் த்ரீ ஒன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகேங்களா இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் போச்சு கிளாஸ் அதாவது செய் செவன் கொஸ்டின்ஸுமே வந்து மோஸ்ட்டாக சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக இருந்ததுனால கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் போச்சு இனிமேல் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கிளாஸஸ் வந்தாலும் அமே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போக பார்க்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் கொண்டு போயிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் நம்ம எடுத்து இந்த ஒன் தேர்ட்டி நைன் கிளாஸஸ்க்குமே இதுதான் கொஞ்சம் ட்ரையான டாபிக் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்